Apprendre la rhétorique quand on a 15 ans, c'est trop jeune Je n'attends pas de vous une réponse, car je l'ai déjà. Vous posez la question, c'est tout à fait rhétorique. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, une question rhétorique. Une question qui n'attend aucune réponse de la part du public. Mon idée, c'est de vous persuader que s'intéresser à la rhétorique est essentiel et nécessaire, notamment quand on a 15 ans. J'ai bien dit persuader et pas convaincre. Et je vais m'expliquer, je vous promets. Mais pas tout de suite. Car avant toute chose, il est nécessaire que je m'assure qu'on soit tous OK sur ce qu'on entend par « rhétorique ». C'est vrai que la rhétorique, c'est un mot un peu barbare. On imagine une vieille discipline enseignée dans la poussière par des vieux monsieur avec des grandes barbes blanches, ce qui n'est pas totalement faux, puisque la rhétorique est enseignée depuis environ 2500 ans et souvent par des philosophes. Pourtant, la rhétorique est partout autour de nous. Imaginons que vous soyez dans un magasin à la recherche d'un lave-linge à acheter. Le vendeur est là, vous discutez avec lui car vous n'êtes pas bien certain de votre choix. La discussion s'éternise, vous hésitez car le modèle qui vous plaît le plus dépasse le budget que vous vous étiez fixé. Pour le vendeur, le risque que vous ne repartiez sans rien devient palpable. Alors il vous explique qu'il ne reste plus qu'un seul exemplaire en stock. Dans votre cerveau, sans même vous en rendre compte, tout un tas de pensées s'entrechoquent. L'argument de rareté et l'argument du nombre sont en train de gagner sur vos hésitations. Vous n'allez tout de même pas passer à côté de ce dernier exemplaire. Ce serait trop bête. Surtout que le vendeur vient de vous confier que lui aussi a choisi ce lave-linge pour équiper son appartement. Il vous a dit « j'ai le même à la maison » et en plus, il en est très content. Voilà, vous passez en caisse en explosant votre budget. C'est moche. Et pour beaucoup, la rhétorique, c'est ça. Tout un tas de procédés manipulatoires. Et c'est vrai. La rhétorique peut être sacrément dangereuse. Prenons un autre exemple dans un autre domaine. Imaginons que vous êtes salarié d'une entreprise. Vos résultats du trimestre sont excellents. Ils sont largement supérieurs à la moyenne de ceux des autres salariés. Dans un élan de courage, vous allez frapper à la porte de votre patron et vous lui demandez timidement une augmentation de salaire. Le patron vous regarde, sourit et vous dit « Une augmentation exceptionnelle serait contraire aux usages » puisque les salaires sont déterminés par l'ancienneté. Pourtant, vous savez que trois ans plus tôt, un de vos collègues avait bénéficié d'une grosse augmentation de salaire alors qu'il venait de débuter depuis à peine un an. Vous lui rappelez alors cette réalité, mais il vous répond qu'il s'agissait d'une exception qui confirme la règle. Et il ajoute, « Et puis, si je vous augmente, tous vos collègues vont demander la même chose. » Est-ce que vous pensez vraiment que la santé financière de l'entreprise le supporterait Vous savez, je pensais que vous aviez la tête sur les épaules. Je commence à en douter. Il a gagné. Il vous a terrassé. Vous y réfléchirez à deux fois avant de demander à nouveau une augmentation. Votre patron vous a manipulé, utilisant tour à tour l'argument de la règle, celui du bon sens populaire, l'exagération et la moquerie. <rire> Vous n'étiez pas prêts, hein La rhétorique est une arme dangereuse, surtout quand on ne la connaît pas. Se faire manipuler, abuser, rabaisser, c'est ce que risque celui ou celle qui ne veut pas s'y intéresser. On pourrait alors décréter que la rhétorique est une horreur et qu'elle doit être interdite sur le champ. Mais comment faire Elle est partout. Bien sûr, il est possible de dénoncer les procédés rhétoriques. D'ailleurs, 
beaucoup s'amusent à le faire dans les médias. Et c'est souvent croustillant de voir à quel point parfois les procédés rhétoriques utilisés sont grossiers. Mais il n'en demeure pas moins qu'en dénonçant, on n'avance pas vraiment. Au mieux, on stoppe la manipulation dans l'instant. Mais c'est un peu difficile de se contenter de ça, surtout quand on a 15 ans en 2022. Car les enjeux qui nous attendent sont immenses. Nous avons sur les bras des chantiers énormes. Et là, je ne parle pas de machine à laver achetée ou d'augmentation de salaire. Les enjeux sont bien plus graves. La lutte contre le dérèglement climatique ou alors la lutte contre les inégalités. Des réalités qui se heurtent toutes les deux à un déni qu'on pourrait qualifier de cosmique de la part de nos dirigeants. Il va bien falloir enfin réussir à passer à l'action. Et pour ça, la rhétorique est essentielle. Mais pourquoi donc, me direz-vous Mais justement pour ça, passer à l'action, agir enfin. Car on n'agit pas si on est seulement convaincu. On agit quand on est persuadé. Pour mettre en mouvement les citoyens, il faut donc emporter l'adhésion. Il faut s'y entraîner. Et on peut commencer avec des choses toutes simples, des enjeux du quotidien qu'on pourrait croire sans grande importance. Imaginons que vous soyez en vacances avec des amis. L'un d'eux propose d'aller faire une activité karting. Tous sont d'accord. Quelle bonne idée Pour vous, c'est l'enfer. Vous détestez les sports mécaniques. Ils sont bruyants et polluants. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de grogner et de vous opposer bêtement à cette idée. Si vous le faites, ça ne marchera pas. On vous rira au nez et est probable que vous entendrez quelques moqueries ou invitations à rester sur le bord de la piste. Donc avant d'ouvrir la bouche, vous réfléchissez et après un petit moment, vous vous lancez. C'est une très chouette idée de faire une activité tous ensemble. Mais avez-vous en tel qu'un karting consomme du carburant et rejette du CO2 dans l'atmosphère Vous souhaitez vraiment contribuer par vos loisirs au dérèglement climatique global Personnellement, je ne veux pas. De près ou de loin, et simplement pour m'amuser, participer à la fonte de la banquise en Arctique et à la disparition des espèces comme les ours polaires, par exemple. Nous pourrions peut-être opter pour quelque chose de plus respectueux de la nature. Que pensez-vous d'une activité tyrolienne hmm Nul doute que vos interlocuteurs seront piqués au vif. Et ne voulant pas passer pour des irresponsables pollueurs, il se peut que votre activité remporte l'adhésion. Vos amis étaient déjà probablement convaincus de l'existence du dérèglement climatique. Mais vous avez joué sur la corde sensible. Et grâce à vos paroles, vous les avez persuadés de passer à l'action en changeant leurs habitudes. C'est aussi ça, le pouvoir de la rhétorique. Exemplification, prétérition, sophisme, prolepse, métaphorisation, personnification, syllogisme, Objection, adrem, ad hominem, ad personam, argument de l'homme de paille, argument du précédent, argument statistique, argument par le droit, par l'économie, par la comparaison historique, par la tradition, par la sagesse populaire, par l'égalité, la parole donnée, la liberté, argument d'autorité, argument par analogie, matérialisation, diversion, pente glissante, appel à la majorité, faux dilemme, division abusive, concept mobilisateur, choix des mots, choix des verbes, voix passive, accroche. Clap trap. La rhétorique est un univers riche et palpitant. Quand elle est utilisée pour ne rien changer, pour nous forcer à accepter, pour nous empêcher de proposer, elle nous est détestable. Mais elle n'y est pour rien. La rhétorique n'est ni bonne, ni mauvaise. Pour autant, doit-on l'abandonner 
à ceux qui nous imposent de ne rien changer à nos petites habitudes, à ceux qui nous imposent de tolérer l'inacceptable, à ceux qui veulent nous vendre tout et n'importe quoi pour encore un peu plus d'argent, à ceux qui nous ont volé notre insouciance. Connaître la rhétorique et la maîtriser, pour nous, la nouvelle génération, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Nous devons être capables de la dénoncer dans la bouche de ceux qui freinent le changement et nous devons l'utiliser pour défendre nos idées. Si on ne sait pas présenter nos idées et les rendre désirables, c'est comme si on n'en avait pas. Nous, les jeunes, nous sommes le futur. Emparons-nous de la rhétorique. Merci.